，香港特区政府将有关公职人员的宣誓条例刊宪生效，对维护特区限制秩序、进一步确立爱国者治港原则有重大意义。条例列明，香港区议员必须宣誓拥护基本法及效忠特区，因此特区政府也在同日宣布，岑敖辉等十二人丧失区议员资格。香港特区政府行政长官林郑月娥周四根据《基本法》第四十八条第三款签署经立法会通过的《二零二一年公职参选及任职杂项修订条例》，条例于周五刊宪公布，正式生效。港府发言人表示，条例对维护香港特区的限制秩序、进一步确立爱国者治港原则有重大意义，有利于“一国两制”行稳致远。条例清晰定明了拥护香港基本法、效忠香港特区提出的含义，引入区议员需作出宣誓的规定，明确宣誓要求，划一监视人的安排，完善处理违反誓言情况的机制，以及就相关情况在公共选举中加入参选限制。条例进一步确保有关公职人员明确理解他们的限制责任。任，并保障只有符合拥护香港基本法、效忠香港特区此基本要求的人才能出任相关公职。港府周五在线报刊登公告，宣布十二个选区议席出现空缺，其中南区区议会田湾选区议员袁家卫以及荃湾区议会海滨选区议员岑敖辉，于已终止的二零二零年立法会换届选举中，被选举主任裁定不符合立法会条例有关拥护香港基本法、效忠香港特别行政区的声明要求，因此提名无效。丧失议员的资格，席位从周五起悬空。此外，香港高等法院原送法庭早前裁定，曾在二零一九年区议会选举中当选的反对派观塘区议会翠屏选区议员洪俊轩，因违反选举舞弊及非法行为条例，非妥为当选，其议席从本月四号起悬空。另有元朗区议会天恒选区王白宇、嘉湖北选区武建伟、东区区议会渔湾选区徐子健、丹拿选区郑达红、西贡区议会新英选区钟景玲、大埔区议会新富选区胡耀昌、广福及宝湖选区连觉章、大埔区选区林明义及葵青区议会石英选区尹兆坚，共九名议员请辞，他们的议席均悬空。其实你区议员呢、啊，用的是工厂地区事务上面的。你可以有被支持的支持的权利，既然是这样嘛，你有权利就有业务，那当然你应该啊、呃、宣誓效忠这个香港特区，还有拥护这个基本法，这权利而义务的对称。从前没有做，是因为啊、呃、整个特区政府到中央政府都对香港的这个通过选举出来的人呢比较啊、呃、放心，觉得大家会按照规矩来做事。但是自从二零一九年选举以后，二零二零年一月一号，他们上任以后，他们做的事情就是去啊诋毁这个警察，还有就是支持这个港独啊，那当然就不能这样嘛，所以要求他们宣誓了。目前，香港十七万公务员已经签署了拥护基本法、效忠香港特区的声明，但也有一百二十九名公务员选择走为上策。观察指出，只有肃清公务员队伍中的余毒，有了好的政治生态，才能保证爱国者治港。国务院港澳事务办公室发言人五月十六号发表谈话表示，近日香港特别行政区政府依据有关法律规定，完成了公务员宣誓或签署声明，拥护基本法、效忠特别行政区的安排。香港特别行政区立法会也审议通过了《二零二一年公职参选及任职杂项修订条例草案》。这标志着涵盖行政长官、政治委任官员和公务员、行政会议成员、立法会议员、各级法院法官和其他司法人员、区议员在内的较为系统的香港特别行政区公职人员宣誓效忠制度已经建立起来并付诸实施，是香港特别行政区政权建设的重要里程碑。